হ্যালো বন্ধুরা আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে জেনেছি এবং আমাদের সকলেরই মনে প্রশ্ন আসছে যে ঠিক কী কারণে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বা একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় একটি দেশের জনসংখ্যা বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধি পেতে পারে তার মধ্যে কয়েকটি কারণ আমরা এই পাঠেই জানতে পারব এখানে আমরা একটি মাকে দেখতে পাচ্ছি যার পাঁচটি সন্তান দেখতে পাচ্ছি তারা কন্যা এবং একজন সন্তান দেখতে পাচ্ছি যে ছেলে এবং সে ছেলে সন্তান আসা লাভের আশায় ছয়জন সন্তান নিয়েছেন আরেকটি ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন পুরুষের বহু বিবাহ হয়ে আছে অর্থাৎ তার অনেকগুলো স্ত্রী রয়েছে এবং তার অনেক সন্তান আদি রয়েছে এবং আরেক সর্বশেষ ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে যার বিয়ে হয়ে গিয়েছে যেটিকে আমরা বাল্যবিবাহ বলে থাকি এই প্রত্যেকটি আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ এবং প্রত্যেকটি কারণ অনেক গুরুত্বপূর্ণভাবে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির নানা ধরনের কারণ থাকতে পারে এখন আসো আমরা দেখে নেই ঠিক কি কি প্রধান প্রধান কারণ রয়েছে এবং আমরা পরবর্তীতে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানব প্রথমত বাংলাদেশের জনসংখ্যা নানা কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান চারটি কারণ হচ্ছে সামাজিক অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য এবং ধর্মীয় এবং এই চারটি কারণ সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করছে একটু আগের ছবিতে তোমরা যেই ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছিলে বাল্যবিবাহ বহু বিবাহ এবং পুত্র সন্তান লাভের আশা সেই তিনটি আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সামাজিক কারণ এবং আমরা এই পাঠে সামাজিক কারণ সম্পর্কে জানব প্রথমেই সামাজিক কারণ বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে বিভিন্ন সামাজিক কারণ রয়েছে যেমন শিক্ষার অভাব বাল্যবিবাহ বহু বিবাহ কুসংস্কার ছেলে সন্তান লাভের আশা ইত্যাদি বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী আর তাদের অধিকাংশ আয়মূলক কাজে জড়িত নন ফলে ছেলেমেয়ে লালন পালনেই তাদের বেশি সময় ব্যয় করতে হয় অনেক মা বাবা মনে করেন অধিক সন্তান থাকলে বৃদ্ধ বয়সে তাদের দেখাশোনা করতে পারবেন এবং তাই তারা বেশি সন্তান নেন এখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সামাজিক কারণগুলো বলার চেষ্টা করা হয়েছে প্রথমত আমাদের দেশের অনেকের মধ্যে শিক্ষার অভাব রয়েছে এবং অনেক মা অনেক পিতার মধ্যে শিক্ষার অভাব রয়েছে যেই কারণটিতে তারা অধিক সন্তান লাভ নেন এবং তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির যেই কৌশলগুলো সম্পর্কে তোমরা একটু আগে জানলে সেগুলো সম্পর্কে কোনো ধরনের জ্ঞান না থাকার কারণে এবং জনসংখ্যা যদি হ্রাস পায় এবং তাদের পরিবার যদি ছোট থাকে তাহলে তাদের কি কি সুবিধা হতে পারে সেগুলো সম্পর্কে তারা শিক্ষিত না হওয়ার কারণে তারা অনেক সন্তান নিয়ে থাকেন এবং তার একজন পরিবার ব্যবস্থাপনা এবং এই যেই বিষয়গুলো আমরা এখন জানছি সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের জ্ঞান না থাকার কারণে শিক্ষার অভাবে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে এরপরে রয়েছে বাল্যবিবাহ একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে যখন বিয়ে করে তখন তার অনেক কিছু সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না অধিক সন্তানাদি লাভ করলে কি কুফল হতে পারে এবং দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কি কুফল হতে পারে কিভাবে একটি পরিবার লালন পালন করতে হয় এবং কিভাবে সন্তান বড় করতে হয় এগুলো অনেক বিষয় সম্পর্কে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের ধারণা থাকে না কিন্তু তার বয়স হওয়ার সাথে সাথে সে অনেক সন্তান গ্রহণ করতে থাকে যেই কারণটিতে বাল্য বিবাহর ফলে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে এরপরে রয়েছে বহু বিবাহ যখন একজন পুরুষ অধিক একের অধিক নারীকে বিবাহ করেন তখন তাদের যখন অনেকগুলো সন্তানাদি হয় তার ফলস্বরূপ দেশের জনসংখ্যা অনেক বেড়ে যায় যেই কারণটিতে বহু বিবাহ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার অনেক কারণ অনেক বড় একটি কারণ এবং আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজে আমরা এখনও এই বিষয়টি দেখে থাকি এরপরে রয়েছে কুসংস্কার যেরকম একটি কুসংস্কারের কথা নিচেই লেখা রয়েছে যেরকম অনেক বাবা মা মনে করেন তাদের অধিক সন্তান থাকলে বৃদ্ধ বয়সে তাদের দেখাশোনা করবেন এরকম আরও অনেকগুলো কুসংস্কার রয়েছে যে সন্তান নিতে হবে কখনো এবং এই সুসংস্কারগুলো দেশের আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজকে অধিক সন্তান লাভে উৎসাহিত করে যে কারণটিতে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা হয়তো যারা গ্রামে বসবাস করি তারা হয়তো এখনও এরকম অনেক পরিবার দেখে থাকব যেখানে আট থেকে দশটি সন্তান রয়েছে কিংবা দুই তিন চারের বেশি অনেক সন্তান রয়েছে এবং সবশেষে আরেকটি কারণ রয়েছে সেটি হচ্ছে ছেলে সন্তান লাভের আশা অনেক পিতা মাতাই মনে করেন যে ছেলে সন্তান থাকলে তাদের বৃদ্ধ বয়সে দেখাশোনা করবেন এবং তাদের অনেক লাভ হবে তাদের মান মর্যাদা বেড়ে যাবে এবং এই কারণে তাদের যখন প্রথমে কন্যা সন্তান হন তারা ছেলে সন্তান হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন এবং ছেলে সন্তান লাভ না হওয়া পর্যন্ত তারা সন্তান গ্রহণ করতেই থাকেন এই কারণটিতে যখন একের অধিক হয়ে চার পাঁচ ছয়জন পর্যন্ত সন্তান হয়ে যায় 
তার কারণ স্বরূপ আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আমাদের দেশের জনসংখ্যার যেহেতু প্রায় অর্ধেক নারী এবং তাদের অনেকেই বিভিন্ন আয়মূলক কাজে জড়িত নন তারা সন্তান লালন পালনই করেন সেই কারণটিতে আমাদের দেশের অনেকেই মনে করেন যে বৃদ্ধ বয়সে তাদের সন্তান যদি বেশি থাকেন তাহলে তাদের লেখাপড়া তাদের দেখাশোনা করতে পারবেন এবং সেই আশা থেকে অনেকে অনেক সন্তান গ্রহণ করে থাকেন এই প্রত্যেকটি হচ্ছে আমাদের দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির সামাজিক কারণ এবং আমরা প্রত্যেকেই এই কারণগুলো সম্পর্কে জানব অন্যদের জানাব এবং চেষ্টা করব যাতে এই কারণগুলোর ফলে আমাদের দেশের জনসংখ্যা আর বৃদ্ধি না হতে পারে এবং সকলকে যখন আমাদের আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফলগুলো সম্পর্কে জানাব এই সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব তখন আমাদের দেশের যে সমস্যাগুলোর কথা আমরা জানলাম সেই সমস্যাগুলো অনেক অনেকাংশে কমে যাবে আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী পাঠে আমরা বাকি কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করব